வணக்கம் முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் கலாக்ஷேத்திர கல்லூரியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை விவகாரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பேராசிரியர்கள் நான்கு பேரை கல்லூரி நிர்வாகம் பணி நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது பாலியல் தொடர்பாக பேராசிரியர் ஹரிபத்மன் உட்பட நான்கு பேர் மீது மாணவிகள் குற்றம் சாட்டி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் மாதவரம் பகுதியில் தோடி வீட்டில் பதுங்கியிருந்த அவரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இறையன்புவிடம் மாநில மகளிர் ஆணையத் தலைவர் குமரி அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் இதனிடையே மாணவிகள் குற்றம் சாட்டிய பேராசிரியர்கள் உட்பட நான்கு பேரையும் பணி நீக்கம் செய்ததாக போராட்டம் நடத்தும் மாணவ மாணவிகளிடம் கல்லூரி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது அதேபோல கல்லூரியின் மனநல ஆலோசகரும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும் மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் ஏற்கப்படும் எனவும் கல்லூரி நிர்வாகம் கூறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட வழக்கில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தியின் ஜாமீனை நீட்டித்து சூரத் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சூரத் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் அளித்திருக்கிறது இந்நிலையில் அதனை வரும் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து சூரத் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதனிடையே அவதூறு பேச்சு வழக்கில் இரண்டு ஆண்டுகள் விதிக்கப்பட்ட சிறை தண்டனைக்கு தடை விதிக்க கோரி ராகுல்காந்தி மேல்முறையீடு செய்திருந்தார் மனு மீதான விசாரணையையும் மே மூன்றாம் தேதிக்கு சூரத் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது மேலும் மனுதாரர் மற்றும் குஜராத் அரசு பதில் அளிக்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சமூக நீதிக்கான அகில இந்திய கூட்டமைப்பின் முதல் தேசிய மாநாடு டெல்லியில் இன்று தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது கஸ்தூரிபா காந்தி மார்க் இந்தியா கேட் அருகில் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஏழு மணி வரை நடைபெறவுள்ள இந்த கருத்தரங்கில் பதினாறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் சமூக நீதியை தேசிய அளவில் முன்னெடுத்துச் செல்லும் வகையில் இந்த மாநாடு நடைபெறவுள்ளது தேசிய கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் கூட்டணியில் இருப்பது குறித்து தேசிய தலைவர்களே முடிவு செய்வார்கள் என தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவரிடம் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி குறித்து கேள்வி எழுப்பிய போது பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவே அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம் என்று கூறியுள்ளதை குறிப்பிட்டார் மேலும் கூட்டணி குறித்து மாநில தலைவர்கள் முடிவெடுக்க முடியாது எனவும் அவர் தெரிவித்தார் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த சரக்கு வேன் மினி சரக்கு வேன் மீது மோதியது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன திருப்பூர் சாலையிலிருந்து அவினாசி நோக்கி அதிவேகமாக வந்த சரக்கு வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மினி சரக்கு வேன் மீது மோதியது அப்போது கவிழ்ந்த மினி சரக்கு வேன் சாலையோரம் இருந்த போக்குவரத்து காவலர்களின் வாகனத்தின் மீது மோதியது இந்த விபத்தின் போது சாலையோரத்தில் நின்றிருந்த போக்குவரத்து காவலர்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் உடனடியாக சிதறி அடித்து ஓடி உயிர் தப்பினர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு இன்றுடன் நிறைவடைந்த நிலையில் வரும் பத்தாம் தேதி முதல் விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் தொடங்க உள்ளன தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கடந்த மார்ச் பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கியது இந்த தேர்வில் எட்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்று தேர்வு எழுதினர் தொடர்ச்சியாக விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் வரும் ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் தேதி தொடங்கி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் எழுபத்து ஒன்பது விடைத்தாள் திருத்தும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் செல்போன் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது சென்னையில் புகழ்பெற்ற மயிலாப்பூர் கபாலேஸ்வரர் கோவில் தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது பங்குனி பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் இந்த ஆண்டு எவ்விதமான கொரோனா கட்டுப்பாடும் இன்றி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது கபாலேஸ்வரர் கற்பகாம்பாள் அருள் பாலிக்க பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுக்க ஆடி அசைந்து தேர் மயிலாப்பூர் மாட வீதிகளில் பவனி வந்தது தேரோட்டத்தின் போது வயர் தெடுத்ததால் தேர் சில நிமிடங்கள் ஒரே இடத்தில் நின்றது பணியாளர்கள் ஒயரை சரி செய்த பின்னர் தேர் புறப்பட்டது தேர் நகர்ந்த போதும் திரும்பிய போதும் பக்தர்கள் ஆரவாரத்துடன் கபாலி கபாலி என்றும் கயிலையே மயிலை மயிலையே கயிலை என்றும் முழங்கினர் தேர் திருவிழா காரணமாக மயிலாப்பூர் ராமகிருஷ்ணா மடம் சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது
ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இரவில் மட்டுமே பூக்கும் அதிசய பிரம்ம கமலம் பூக்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் தந்திமேடு பகுதியில் பூத்துள்ளன வெண்மை மற்றும் மகர வண்ணங்களில் பூத்துள்ள இந்த அதிசய பூக்களை சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் கரூர் மாவட்டம் ஈசனத்தத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் பள்ளி மாணவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பாரப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த நவீன்குமார் கரூர் மாவட்ட ஈசனத்தம் பகுதி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வந்த நிலையில் தனது சகோதரியுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார் அப்போது எதிரே வந்த இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியதில் மாணவன் பேருந்துக்கு அடியில் விழுந்து உயிரிழந்தார் மாணவனின் சகோதரி லேசான காயங்களுடன் உயிரிழப்பினார் தகவல் அறிந்த அரவக்குறிச்சி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தற்போது கிடைத்திருக்கும் அண்மை செய்தி அவதூறு வழக்கில் வரும் ஏப்ரல் பதிமூன்றில் ராகுல்காந்தி நேரில் ஆஜராக தேவையில்லை என்று சூரத் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது அண்மை செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மனுதாரர் புர்னேஷ் மோடி ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் கணபதி வழங்க கேட்கலாம் கணபதி இந்த உத்தரவு தொடர்பான விவரங்களை மிகவும் முக்கியமாக ராகுல் காந்திக்கு ஏற்கனவே சீஃப் ஜுடிஷியல் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் என்று சொல்லப்படும் இடைக்கான பிணை வழங்கியிருந்தது அதாவது அவருக்கு இரண்டு வருட சிறை தண்டனை என்று அறிவிக்கப்பட்ட போது ஒரு மாத காலத்துக்கு தண்டனை நிலுவையில் வைக்கப்படுவதாகவும் இடைப்பட்ட காலத்திலே பிணை எனவும் தகவல் அளிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது சூரத் மாவட்ட நீதிமன்றம் அவருக்கு ரெகுலர் பெயில் என்று சொல்லப்படும் பிணை வழங்கியிருக்கிறது அதாவது தற்போது இந்த பிணை இந்த வழக்கு முடிவடையும் வரை சூரத் மாவட்ட நீதிமன்றத்திலே இந்த வழக்கு முடிவடையும் வரை இந்த பிணை அமலில் இருக்கும் ஆகவே இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ராகுல் காந்தி சிறை செல்ல தேவையில்லை அவருடைய சென்டன்ஸ் எனப்படும் தண்டனையும் தற்போது நிலுவையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மாதத்துக்கு நிலுவையில் வைக்கப்பட்டு தற்போது இந்த வழக்கு முடியும் வரை நிலுவையில் இருக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ராகுல் காந்தி இந்த மாவட்ட நீதிமன்றத்திலே விசாரணை முடிவடைந்து தீர்ப்பு வெளிவரும் வரை அவருடைய ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட தண்டனை அமல்படுத்தப்படாது அவர் சிறை செல்ல தேவையில்லை அத்துடன் ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி அன்று ராகுல் காந்தி நீதிமன்றத்துக்கு செல்ல தேவையில்லை அவருடைய வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமே அங்கே சென்று அவர் சார்பாக வாதங்களை எடுத்து வைப்பார்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் குறிப்பிட்டபடி இந்த வழக்கிலே ராகுல் காந்தி மீது புகார் அளித்து அவதூறு வழக்கு பதிவு செய்த பாரதிய ஜனதா கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் குர்னேஷ் மோடி இந்த வழக்கிலே பதில் அளிக்க வேண்டும் என அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ராகுல் காந்தியின் மேல் முறையீடு குறித்து அவர் பதில் அளிக்க வேண்டும் அதே போலவே பிராசிகியூஷன் தரப்பாக குஜராத் அரசுக்கும் இந்த நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது குஜராத் அரசும் பத்தாம் தேதிக்குள் பதில் அளிக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு நோட்டீஸுக்கான பதில்களும் வந்து சேர்ந்த பிறகு பதிமூன்றாம் தேதி அன்று விசாரணை நடைபெறும் அந்த விசாரணை நடைபெறும் சமயத்தில் தான் ராகுல் காந்தியின் கோரிக்கையான எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கும் தண்டனையை முதலில் இடைக்காலமாக தடை செய்து பின்னர் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படும் தற்போதைக்கு அவருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற தண்டனை மீது எந்த விதமான தடையும் இல்லை ஆகவே அவர் உடனடியாக தனது மக்களவை உறுப்பினர் பதவியை மீண்டும் கோர முடியாது அவர் எப்போது அவர் குற்றவாளி என்ற அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு ரத்து செய்யப்படுகிறதோ அந்த சமயத்தில் தான் அவர் மக்களவை சபாநாயகர் நாடி தன்னுடைய பதவியை மீண்டும் கோர முடியும் ஆகவே தற்போது அடுத்த கட்ட விசாரணைகள் எப்படி நடைபெறுகின்றன என்பதை பொறுத்து ராகுல் காந்தி மீண்டும் மக்களவை உறுப்பினர் பதவியை பெறுவாரா என்பது தெரிய வரும் கணபதி ராகுல் காந்தி மேல்முறையீடு செய்வதற்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று எதிர்கட்சிகள் பல்வேறு விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர் இன்று அவர் தானே சென்று மேல்முறையீடு செய்ய ஏதேனும் காரணம் இருந்ததா மேல்முறையீடு மனுவை அவருடைய வழக்கறிஞர்கள் தாக்குதல் தாக்கல் செய்கிறார்கள் என்றாலும் எல்லா நீதிமன்றங்களிலுமே வழக்கறிஞர்கள் தான் மனுக்களை தாக்கல் செய்கிறார்கள் ஆனால் இந்த வழக்கிலே அவர் 
ஏற்கனவே அவருக்கு தண்டனை இரண்டு வருட சிறை தண்டனையாக விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலே இடைக்கால பிணை மட்டுமே அவருக்கு கிடைக்கிறது தண்டனை ஒரு மாதத்துக்கு அதாவது முப்பது நாட்களுக்கு மட்டும் நிலுவையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது அப்படிப்பட்ட நிலையிலே அவருக்கு ரெகுலர் டெய்ல் என்று சொல்லப்படும் இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிந்து முடிவு தெரியும் வரை பிணை வேண்டும் என்பதால் அவர் நீதிமன்றத்திலே ஆஜராகி அந்த கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது என காங்கிரஸ் கட்சி சார்பிலே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏனென்றால் இது கிரிமினல் டிஃபர்மேஷன் வழக்கு இது சிவில் டிஃபர்மேஷன் வழக்கு அல்ல என்ற அந்த ஒரு வித்தியாசத்தையும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த வழக்கிலே ஏற்கனவே இவர் இடைக்காலமாக அவர் ரெகுலர் பெயில் பெறுவதற்காகத்தான் நேரில் ஆஜரானார் என்பது காங்கிரஸ் கட்சியின் வாதமாக இருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி கணபதி முதன்மை செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒடிசா மாநிலத்தில் சட்டவிரோதமாக வளர்க்கப்பட்ட எறும்பு தின்னி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பிஜாதிஹி சாக்கா அருகே பர்கர் வனத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த வாகனத்தை சோதனையிட்ட போது அதில் பன்னிரண்டு கிலோ எடை உள்ள பாங்கோலன் என்ற எறும்பு தின்னி இருந்தது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அதனை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் எறும்பு தின்னியை கடத்தியது தொடர்பாக ஒருவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நடந்த காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டம் ஒன்றில் முதலிடை திடீரென சரிந்து விழுந்தது ராகுல் காந்தி மக்களவை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பிலாஸ்பூரில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கண்டன கூட்டம் நடத்தினர் அப்போது அங்கு போடப்பட்ட மேடையில் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகளும் சில தொண்டர்களும் ஒன்றாக ஏறினர் இந்த நிகழ்வின் போது திடீரென மேடை சரிந்தது மேடையில் நின்றிருந்த அனைவரும் கீழே விழுந்தனர் ஐ பி எல் தொடரில் சென்னையில் முதல் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தொடங்கும் இப்போட்டியில் கே எல் ராகுலை கேப்டனாக கொண்ட லக்னோ அணியை தோனி தலைமையிலான சென்னை அணி சந்திக்கிறது சென்னை அணி முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் குஜராத்திடம் தோல்வி அடைந்திருந்தது சொந்த மண்ணில் நடைபெறும் போட்டி என்பது சென்னைக்கு சாதகமான அம்சம் ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளது சென்னைக்கு பெரிய பலம் மறுபடியும் லக்னோ அணி முதல் போட்டியில் டெல்லி அணியை வீழ்த்தியிருந்தது இந்த அணியில் அதிவேக பந்துவீச்சாளர் மார்க்ரூட் ஆபத்தானவராக விளங்குகிறார் சென்னை அணி லக்னோ அணியுடன் இதற்கு முன் ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டும் மோதியுள்ளது அதில் லக்னோ வெற்றி பெற்றுள்ளது அமெரிக்காவின் வடகிழக்கு மாகாணமான டெக்சாஸ் இன் ஹர்ஸ் பகுதியில் பலத்த ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது கோல்ஃப் பந்து அளவில் விழுந்த ஆலங்கட்டிகளை பொதுமக்கள் கைகளில் எடுத்து பார்த்து ரசித்து மகிழ்ந்தனர் அமெரிக்காவின் தேசிய புயல் முன்னறிவிப்பு மையம் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் பலத்த புயல் மழை மற்றும் ஆலங்கட்டி மழை பெய்யக்கூடும் என எச்சரித்திருந்த நிலையில் ஹர்ஸ்ட் பகுதியில் சிறிய பந்துகள் போன்ற ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது குறிப்பிடத்தக்கது பின்லாந்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் பிரதமர் சன்னா மெரினின் கட்சி தோல்வியடைந்துள்ளது இதையடுத்து பிரதமர் பதவியிலிருந்து சன்னா மெரின் விலக உள்ளார் பெட்டேரி ஆர்போ தலைமையிலான தேசிய கூட்டாட்சி கட்சி கடுமையான போட்டிக்கு மத்தியில் சன்னா மெரின் தலைமையிலான சமூக ஜனநாயக கட்சியை வீழ்த்தியுள்ளது முப்பத்தி ஏழு வயதான சன்னாமரின் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் பின்லாந்தின் பிரதமராக பதவியேற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வாட்ஸ்அப்பில் மேலும் ஒரு புதிய அம்சம் அமலுக்கு வரவுள்ளது பயனாளர்கள் இனி தங்களுடைய ஒவ்வொரு தனி சாட்டுகளையும் லாக் செய்யும் வசதி விரைவில் வரவுள்ளது ஒரு சாட்டை லாக் செய்த பின் அவற்றை பயனாளரின் கைரேகை அல்லது பாஸ்வேர்டு போட்டால் மட்டுமே திறந்து படிக்க இயலும் இதன் மூலம் யாரும் நம் அனுமதியின்றி நம்முடைய சாட்டை திறந்து படிக்க இயலாது இந்த அம்சம் தற்போது ஆண்ட்ராய்டின் பீட்டா பதிப்பில் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது சோதனைக்கு பின் விரைவில் அமலுக்கு வரவுள்ளது சிபிஐ அமைப்பு சாதாரண மக்களுக்கு வலிமையையும் நம்பிக்கையையும் வழங்குவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் சிபிஐ அமைப்பின் வைர விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய பிரதமர் மோடி சிபிஐ நீதியின் அடையாளமாக மாறியுள்ளதால் மக்கள் முக்கிய விவகாரங்களில் சிபிஐ விசாரணையை கோரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் நாட்டை ஊழலற்றதாக மாற்ற சிபிஐ போன்ற திறமை வாய்ந்த அமைப்பு அவசியம் எனவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிற்கு பின்னர் அரசு ஊழல் மற்றும் கருப்பு பணத்திற்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் சத்ராவில் நக்சல் இயக்கத்தை சேர்ந்த ஐந்து பேர் என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்டனர் இவர்களில் இருவர் குறித்த தகவல் தெரிவிப்போருக்கு 
இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் இருவர் குறித்த தகவல் தெரிவிப்போருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் நக்சல்கள் கொல்லப்பட்டதோடு இரண்டு ஏ கே ஃபார்ட்டி செவன் ரக துப்பாக்கிகளும் கை துப்பாக்கிகளும் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் ரயில்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த கட்டண சலுகையை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடிக்கு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கடிதம் எழுதியுள்ளார் மத்திய அரசு நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் போடுவதாகவும் மூத்த குடிமக்களுக்கு கட்டண சலுகை வழங்குவதற்கு ஆயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் மட்டுமே தேவைப்படும் என்றும் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் ரயில்களில் செல்லும் மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த கட்டண சலுகை கொரோனா காலகட்டத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டது அதனை மீண்டும் நடைமுறைக்கு கொண்டுவர பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் மூத்த குடிமக்களுக்கு மீண்டும் சலுகைகள் வழங்க வேண்டும் என நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவும் அரசுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட அதிமுக விரும்புவதாக கூறப்படும் நிலையில் பாஜகவிடம் மூன்று தொகுதிகள் வரை கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கர்நாடக சட்டப்பேரவைக்கு மே மாதம் பத்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் சூழலில் ஆளும் பாஜக காங்கிரஸ் இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது இந்நிலையில் பாஜக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அதிமுக கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது கர்நாடகாவில் பத்து தொகுதிகளில் தமிழர்கள் அதிக அளவில் வசிக்கும் சூழலில் ஒட்டுமொத்த வாக்கு வங்கியில் ஐந்து சதவிகிதம் தமிழர்கள் உள்ளனர் ஏற்கனவே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று எண்பத்து ஒன்பது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது ஆகிய ஆண்டுகளில் கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் அதிமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் இதனால் தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய கோலார் ஜே ஜி எஃப் சிவாஜி நகர் ஆர் ஆர் நகர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் அதிமுக போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது தென்காசி அரசு மருத்துவமனை அருகே இருசக்கர வாகனங்களை திருடிய கேரள மாநிலத்தவரை காவலர்கள் கைது செய்து வாகனங்களை மீட்டனர் தென்காசி மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் காணாமல் போனதாக காவலர்களுக்கு புகார் வந்துள்ளது கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த காவலர்கள் திருட்டில் ஈடுபட்ட கேரளாவைச் சேர்ந்த விஜீஸ் என்பவரை கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து இருசக்கர வாகனங்களை மீட்டனர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சீர்வரிசை தட்டுகளுடன் வந்து நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் சேலம் நெடுஞ்சாலை நகரில் உள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்திற்கு நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுடன் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வருகை தந்தார் அப்போது வாழைப்பழம் பலாப்பழம் தர்பூசணி தேங்காய் மாங்காய் உள்ளிட்டவை கொண்ட சீர்வரிசை தட்டுகளுடன் மேள தாளங்கள் முடங்க ஊர்வலமாக வந்தனர் இதேபோல முன்னாள் அமைச்சர்கள் மோகன் கருப்பண்ணன் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் நேரில் சந்தித்து மலர்கொத்து வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி ஸ்ரீ ரங்கநாயகி சமேத ஸ்ரீ ரங்கநாதர் பெருமாள் கோவிலில் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேர் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக ரங்கநாதருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து ரங்கநாதர் வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு தேரில் வீதி உலா சென்றார் விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரை பக்தி பரவசத்துடன் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் மதுரையில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை கோரிப்பாளையம் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதியில் இளைஞர்கள் மூன்று பேர் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்டதுடன் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சென்றுள்ளனர் இதனை வீடியோவாக பதிவு செய்த இளைஞர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர் பைக் சாகச வீடியோ தற்போது அதிக அளவில் பரவி வரும் சூழலில் சம்பந்தப்பட்ட இளைஞர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆவின் பிரச்சினையில் முதல்வர் தலையிடாமல் இனி விடியல் இல்லை என்றும் தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச்சங்க தலைவர் பொன்னுசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள அவர் பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்த கோரி உற்பத்தியாளர்கள் பால் நிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கி பதினெட்டு நாட்களாகியும் அதிகாரிகள் யாரும் எந்த முன்னெடுப்புகளையும் எடுக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இனியும் காலம் தாழ்த்தாமல் தமிழக முதல்வர் ஆவின் விவகாரத்தில் தலையிட்டு உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் மதுரையில் சிறையிலிருந்து அழைத்து வரும் கைதியை செல்போனில் பேச வைத்த காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் மதுரையில் பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஸ்ரீ புகழ் இந்திரா என்பவர் விசாரணைக்காக நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டார் 
அப்போது அவரை செல்போனில் பேச காவலர்கள் அனுமதித்துள்ளனர் இது தொடர்பான காட்சி இணையத்தில் வெளியான நிலையில் அலட்சியமாக இருந்த காவலர்கள் ஐயனன் சுரேஷ் கார்த்திக் ஆகிய இருவரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து மாநகர காவல்துறை ஆணையர் நரேந்திரன் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார் பெண்கள் மண்ணலை கேன்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அரும்பாவூர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடையில் விற்பனை நேரம் தவிர்த்து மற்ற நேரங்களிலும் மது விற்கப்பட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டிய பெண்கள் மது விற்பனையை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தினர் காவல்துறையினரின் பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து மறியல் கைவிடப்பட்டது முதுமலையில் ஆற்றில் ஆனந்த குளியலிட்ட குட்டி யானை பொம்மியை சுற்றுலாப் பயணிகள் பார்த்து ரசித்தனர் தெப்பக்காடு வளர்ப்பு யானைகள் முகாமில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் குட்டி யானைகளான பொம்மி மற்றும் ரகு குறித்த த எலிபன்ட் விஸ்பரர்ஸ் ஆவணப்படம் ஆஸ்கர் விருதை பெற்றது இதையடுத்து இரண்டு குட்டி யானைகளையும் காண உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் முகாமில் குவிகின்றனர் இந்நிலையில் குட்டி யானை பொம்மி மாயாற்றில் இறங்கி குறும்புத்தனத்துடன் குளித்து விளையாடும் காட்சிகள் காண்போரை கவர்ந்தன கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன்கள் வரப்பு குறைவால் விலை கடுமையாக உயர்ந்து காணப்பட்டது ஆயுசுரா கிலோ நானூறு ரூபாய் கிளிமூக்கு மீன் முன்னூறு ரூபாய் விளை மீன் இருநூறு ரூபாய் வாழை சூறை கேரை மீன்கள் கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் என அனைத்து வகை மீன்களும் விலை உயர்ந்தே விற்பனையாகின எனினும் மீன்களை வாங்குவதில் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு இடையே போட்டி நிலவியது குறிப்பிடத்தக்கது கோவை மாவட்டம் பெரியநாயக்கன்பாளையத்தில் கஞ்சா சாக்லேட் விற்பனையில் ஈடுபட்ட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் பெரியநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் காவல்துறையினர் சோதனை செய்தபோது கஞ்சா மற்றும் கஞ்சா சாக்லேட் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த நான்கு பேரை கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ கஞ்சா மூன்று கிலோ கஞ்சா சாக்லேட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தஞ்சை மாநகர மக்கள் எளிதாக புகார் அளிக்கும் வகையிலும் சேவை பெறும் வகையிலும் டிஜிட்டல் கியூஆர் கோட் ஒட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது முதல்கட்டமாக தஞ்சை மாநகராட்சியில் வீடு வீடாக டிஜிட்டல் கியூஆர் கோடு ஒட்டும் பணியினை தஞ்சை மாநகர மேயர் சன் ராமநாதன் தொடங்கி வைத்தார் இந்த கியூஆர் கோட் மூலம் பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் சாலை குடிநீர் கழிவு நீர் வாய்க்கால் அடைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு புகார்களை வீட்டிலிருந்தே தெரிவிக்க முடியும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு பகுதியில் நிதி நிறுவனம் மூலம் பதினோரு லட்சம் ரூபாய் பண மோசடியில் ஈடுபட்டவர் கைது செய்யப்பட்டார் புதிய காஞ்சிபுரம் சாலையில் ராஜ்குமார் மற்றும் சீனிவாசன் ஆகியோர் எஸ் எஸ் நிதி நிறுவனம் மூலம் பண்டு சீட்டு புலுக்கல் சீட்டு நகைச்சீட்டு உள்ளிட்டவற்றை நடத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் பதினோரு லட்சத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரம் புலுக்கல் சீட்டு பணத்தை ஏமாற்றிவிட்ட இருவரும் தலைமறைவாகினர் புகாரின் பேரில் காவலர்கள் நிதி நிறுவன பங்குதாரர் சீனிவாசனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் மேலும் தலைமறைவாக உள்ள ராஜ்குமாரை தேடி வருகின்றனர் சென்னை போரூரில் இயங்கி வரும் மதுபான கூடத்தில் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கே மதுபானங்கள் விற்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன போரூர் சிக்னல் பகுதியில் டாஸ்மாக்குடன் கூடிய மதுபான கூடம் இயங்கி வருகிறது இந்த மதுபான கூடத்தில் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை நடைபெற்று வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது அதிகாலை ஐந்து மணிக்கே பாரில் மது விற்பனை நடைபெறுவதாகவும் ஒரு பாட்டிலுக்கு ஐம்பது முதல் நூறு ரூபாய் வரை கூடுதலாக வசூலிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கல்வி நிறுவனங்கள் அருகே மதுக்கடைகள் அமைப்பதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை நற்பவளக்குடி கிராமத்தில் கல்வி நிலையம் அருகே திறக்கப்பட்டுள்ள மதுக்கடையை மூட உத்தரவிடக் கோரிய மனு மீது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கல்வி நிறுவனம் அருகில் புதிய மதுக்கடை எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் போதைப் பொருள் இல்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம் என சட்டம் பேசிவிட்டு கல்வி நிறுவனம் அருகில் மதுக்கடைகள் அமைப்பது எப்படி என்றும் வினவினர் நற்பவளக்குடி கிராமத்தில் கல்வி நிலையம் அருகே அமைந்துள்ள மதுக்கடை செயல்பட இடைக்கால தடை விதித்தனர் அத்துடன் நற்பவளக்குடியில் மதுக்கடை அருகே உள்ள இடத்தில் எத்தனை பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் கோவில்கள் உள்ளன என்பது குறித்து தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை இரண்டு வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர் சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை வழியாக வந்த கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த ரயில்வே படை உதவி ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா் 
சுரங்கப் பாதையில் நின்று கொண்டிருந்த சட்டக் கல்லூரி மாணவியிடம் அங்கு மதுபோதையில் வந்த ரயில்வே படை உதவி ஆய்வாளர் ஸ்ரீனிவாஸ் நாயக் ஆபாசமாக பேசி அவரை பாலியல் சீண்டல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது தகவலின் பேரில் வந்த மாணவியின் ஆசிரியரான வழக்கறிஞர் திலீபன் மற்றும் அவரது ஜூனியர் அமித் ஆகியோர் நடந்தது குறித்து கேட்டபோது இருதரப்பிற்கும் கைகலப்பு ஏற்பட்டது இதில் வழக்கறிஞர் காயமடைந்தார் இந்நிலையில் ரயில்வே படை உதவி ஆய்வாளர் ஸ்ரீனிவாஸ் நாயக் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார் தொடர்ந்து வரும் பங்குனி மாத கோவில் திருவிழாக்களின் எதிரொலியாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை பூச்சந்தையில் பூக்களின் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது நேற்று கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட மல்லி தற்போது ஐநூறு ரூபாய்க்கும் தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட பிச்சிப்பூ ஆயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட சம்பங்கி பூ முன்னூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் என அனைத்து பூக்களும் விலை உயர்ந்து விற்பனையாகின இதேபோல் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி மலர்ச்சந்தையிலும் பூக்கள் விலை உயர்ந்து விற்பனையாகின அதன்படி மல்லிகை பூ கிலோ அறுநூறு ரூபாய்க்கு ஏலம் போனதால் பூ விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடைபெறும் தேதியில் மாவட்ட கல்வி அலுவலருக்கான தேர்வு தேதி இருப்பதால் அந்த தேர்வு தேதியை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் நல கூட்டமைப்பு சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அந்த கூட்டமைப்பின் நிறுவனத் தலைவர் அருணன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடியும் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதியன்று மாவட்ட கல்வி அலுவலருக்கான தேர்வு நடைபெற உள்ளது இதில் தேர்வு பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பங்கேற்க உள்ளதால் அவர்களுக்கு சிரமம் எழும் நிலை உள்ளது எனவே தேர்வை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தற்போது கிடைத்திருக்கும் அண்மை செய்தி காசை தமிழ்ச்சங்கமத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி கடிதம் அனுப்பி புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார் காசி தமிழ்நாட்டுக்கு இடையேயான பிணைப்பை தமிழ்ச்சங்கமம் வெளிக்காட்டியுள்ளது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் நீங்கள் பங்கேற்றது ஒரே பாரதம் என்ற முடக்கத்தில் வலு சேர்ந்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அண்மை செய்தியாக நாம் பார்க்கிறோம் காசி தமிழ்ச்சங்கமத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் நீங்கள் பங்கேற்றது ஒரே பாரதம் என்ற முடக்கத்தில் வலு சேர்ந்துள்ளது என்றும் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் காசி தமிழ்நாட்டுக்கு இடையேயான பிணைப்பை தமிழ்ச்சங்கமம் வெளிக்காட்டியுள்ளது என்றும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் நீங்கள் பங்கேற்றது ஒரே பாரதம் என்ற முடக்கத்தில் வலு சேர்ந்துள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் காசி தமிழ்ச்சங்கமத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி கடிதம் அனுப்பி புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார் அண்மை செய்தியாக நாம் பார்க்கிறோம் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை வழங்குகிறார் செய்தியாளர் கணபதி கணபதி அந்த கடிதத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் விரிவான தகவல்கள் பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருந்து கிடைத்துள்ள தகவல் படி காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பலரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் நூற்று கணக்கான கடிதங்கள் பிரதமருக்கு வந்துள்ள நிலையிலே அதிலே பல கடிதங்களுக்கு அவர் பதிலளித்துள்ளார் மிகவும் குறிப்பாக பல கடிதங்களுக்கு அவர் தமிழிலேயே பதில் எழுதி அனுப்பியுள்ளார் அந்த கடிதங்களிலே நீங்கள் காசி தமிழ் சங்கம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் இதை தவிர தமிழ் மொழியின் அழகு தமிழ்நாட்டின் துடிப்பான கலாச்சாரம் காசியில் கொண்டாடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது எனவும் கடிதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பங்கேற்றது 
ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்கிற கொள்கையில் உங்களுடைய வலுவை நீங்கள் சேர்க்கிறீர்கள் என்பதை காட்டுகிறது எனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இதை தவிர இது போன்ற கடிதங்கள் மற்றும் பங்கேற்றவர்கள் அளிக்கும் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் ஆகியவை என்னை இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைப்பதில் இரட்டிப்பு ஊக்கம் அளிக்கிறது எனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பிரதமர் இந்த கடிதத்தை தமிழிலேயே எழுதியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்படி தமிழிலேயே கடிதங்களை எழுதி சென்ற வருடம் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்ற காசி சங்கமம் தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டோருக்கு தன்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்திருக்கிறார் அதிலே கலந்து கொண்ட பலர் தனக்கு கடிதங்கள் எழுதியிருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையிலே உள்ளது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆகவே காசி சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதோ அதே போலவே அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டோருடைய கடிதங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து பிரதமர் மோடி தமிழிலேயே அதற்கு பதில் எழுதியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு பிரதமர் கடிதம் மூலம் புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார் விவர விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி கணபதி காரைக்காலில் கொரோனாவால் பெண் உயிரிழந்ததை அடுத்து பொது இடங்களில் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது திரையரங்கம் வணிக வளாகங்கள் மருத்துவமனை பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது காரைக்காலில் கொரோனாவால் பெண் உயிரிழந்ததை அடுத்து பொது இடங்களில் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை வழங்க இருக்கிறார் செய்தியாளர் ரகுமான் ரகுமான் கூடுதல் விவரங்கள் ராதா புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் சமீப வாழாக கொரோனாவுடைய தொற்று என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றது இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று பாதித்த பாதித்த பெண் மூளைக்கு கட்டி ஏற்பட்டதால் சிகிச்சைக்காக ஜிப்பர்ல அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் அவர் இன்று உயிரிழந்திருக்கின்றார் இதனை தொடர்ந்து காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் தொடர்ந்து காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு இது தொடர்பாக ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது இந்த நிலையை புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநரும் இன்று இது குறித்து கேட்டபோது சுகாதாரத்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அதே நேரம் தற்போது துணைநிலை ஆளுநர் தலைமையிலே சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடைய ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகின்றது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்காக என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது என்ற விவரங்கள் தற்போது கூட்டம் ஒரு பக்கம் நடைபெற்று வரும் நிலையிலே தற்போது காரைக்காலிலே இந்த ஒரு பெண் உயிரிழந்த நிலையிலே காரைக்கால் மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொது இடங்களை குறிப்பாக தியேட்டர் வணிக வளாகம் மருத்துவமனை மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணியப்பட வேண்டும் என்றும் சமூக விலை கட்டாயம் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற உத்தரவையும் பிறப்பித்திருக்கின்றார் இது காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கான உத்தரவாக தான் இது பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது புதுச்சேரிக்கான உத்தரவு இன்று மாலை இந்த கூட்டம் அதாவது ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தலைமையில் நடத்தக்கூடிய கூட்டத்திற்கு பிறகு வேறு என்னென்ன மாதிரியான உத்தரவுகள் புதுச்சேரியில் பிறப்பிக்கப்பட போகும் என்பது தெரிய வரும் தற்போது காரைக்கால் மாவட்டத்தில் மட்டுமே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனால் காரைக்கால் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை அதை சுற்றி திருவாரூர் நாகை மற்றும் மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் அருகே அருகே இருக்கின்றது ஆகவே அந்த அருகே அருகே இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களுடைய நிலவரத்தை பொறுத்தும் இங்கு காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு கொரோனா பரவல்கள் குறித்தும் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றது சமீபத்திலே காரைக்காலில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு வேளாண் கல்லூரியிலே எட்டு மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து படிப்படியாக தொற்று அதிகரித்து வர வருகின்றது இருந்தபோதிலும் மாநிலத்தை பொறுத்தவரை ஐந்து பேர் மட்டுமே தொற்றில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்தை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே தொடர்ந்து காரைக்கால் மாவட்டத்தில் சரி புதுச்சேரியிலும் சோதனைகளை பரிசோதனைகளை அதிகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகின்றன ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக புதுச்சேரி மாநிலத்திலே என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் கட்டுப்பாடு எடுப்பது என்பது குறித்து இன்று மாலை ஒரு பொதுவான அறிவிப்பு சுகாதாரத்துறை மூலம் வெளிவரும் உள்ளதா தற்போதைய விவரங்களுக்கு நன்றி ரகுமான் ஈஸ்டர் பண்டிகையை முன்னிட்டு கிறிஸ்தவர்கள் தவக்காலத்தை கடைபிடித்து வரும் நிலையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வானியக்குடி கிராமத்தில் இயேசுவின் பாடுகள் குறித்த ஒலி ஒளி நாடகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இயேசு சாட்டையடிப்படுதல் முழ்கிரிடம் அணிந்து சிலுவையை சுமத்தல் சிலுவையில் அறையப்படுதல் போன்ற காட்சிகளை கலைஞர்கள் தத்ரூபமாக நடித்து வெளிப்படுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அருகே தர்பூசணியில் வாடல் நோய் தாக்குதல் ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் துறிஞ்சிப்பட்டி பகுதியில் மூன்று ஏக்கர் பரப்பளவில் தர்பூசணி நல்ல விளைச்சல் அடைந்து அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள நிலையில் பழங்களில் வாடல் நோய் தாக்குதல் ஏற்பட்டுள்ளது நோய் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவித்து வரும் விவசாயிகள் வேளாண் துறையினர் ஆய்வு செய்து மருந்துகளை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் 
ஈஃபிள் கோபுரம் அருகிலேயே பேபி ஈஃபிள் கோபுரம் ஒன்றை பிரான்ஸ் கலைஞர் ஒருவர் உருவாக்கி அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளார் ஒரே நாளில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கோபுரத்துக்கு ஈஃபிலா என பெயரிடப்பட்டுள்ளது பிலிப் மைன்ரோன் என்ற கலைஞர் பெரிய ஈஃபில் கோபுரத்தின் பத்தில் ஒரு பங்கு பாகங்களால் இந்த ஈஃபிலாவை உருவாக்கியுள்ளார் பேபி ஈஃபில் கோபுரம் என கூறப்படுவதால் குழந்தை அழுவது போல் சத்தம் ஒலிக்கு செய்யப்படுகிறது மேலும் தாளாட்டு பாடல்களை பேபி ஈஃபில் கோபுரத்துக்காக இசைக்கப்பட்டு மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளனர் ஆஸ்திரேலியாவில் பெய்த கனமழை காரணமாக சிட்னியில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்தது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் கடந்த நூற்று அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு சிட்னி நகரில் கனமழை பெய்ததாக கூறப்படுகிறது லானினா பருவ மாற்றம் காரணமாகவே மழை அளவு அதிகரித்ததாக புவியியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இதற்கிடையே அடுத்து வரும் நாட்களிலும் கனமழை நீடிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது